హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపాల్ ఈ రోజు మనం డైరెక్ట్ గా సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ మెన్సురేషన్ మెన్సురేషన్ చాప్టర్ లో ఉండే సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ అయిపోతున్నాను ఎవ్రీ వీడియోలో టూ టూ ప్రాబ్లమ్స్ లాగా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను అండ్ రిగార్డింగ్ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ లో మనకు ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నైన్త్ క్లాస్ లో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారో ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఒకసారి రికాల్ చేయడానికి ఉంటాయి కాబట్టి సో ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి పెద్దగా టీచర్ సపోర్ట్ అవసరం లేదన్నది నా ఒపీనియన్ సో అందుకే దాని గురించి పెద్దగా డిస్కస్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ లో ఉంటాయి కాబట్టి దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ మీరు ఆల్రెడీ చేసి ఉంటారు చూసి ఉంటారు కాబట్టి పెద్దగా దేని చదవకుండా డైరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి వస్తున్నాను జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఒక కోను ఒక హెమిస్పియర్ కలిపితే ఫామ్ అయ్యే సాలిడ్ ని ఒక ఆట వస్తువుగా తీసుకుంటున్నారు అంటే వన్ కోన్ ఈజ్ మౌంటెడ్ ఆన్ ఏ హెమిస్పియర్ ఒక కోన్ అనేది హెమిస్పియర్ మీద పెట్టారు సో ఒక కోన్ హెమిస్పియర్ మీద పెట్టారు అని చూపిస్తున్నారు కదా సో క్లియర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఏంటి అంటే కోన్ యొక్క డయామీటర్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ అన్నారు సో కోన్ డయామీటర్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ అంటే మనం ఎప్పుడు రేడియోస్ తోనే వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి రేడియస్ ఈజ్ త్రీ సెంటీమీటర్ అవుతుంది అలాగే హైట్ ఆఫ్ కోన్ ఈజ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ అన్నారు అది కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాను మరి ఇక్కడ హెమిస్పియర్ గురించి ఏమీ చెప్పలేదని మీరు అనుకోవచ్చు రెండింటికి ఒకే బేస్ అన్నారు కాబట్టి కోన్ కి ఎంత రేడియస్ ఉంటుందో హెమిస్పియర్ కి కూడా అంతే రేడియస్ ఉంటుంది సో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రేడియస్ హైట్ మాత్రమే సో అదే క్లియర్ గా రాస్తున్నాను గివెన్ హైట్ ఈస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ అలాగే రేడియస్ త్రీ సెంటీమీటర్ న ఇక్కడ వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ టాయ్ ఆట వస్తువు యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం అంతా ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు కనపడుతున్న ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక్క సాలిడ్ కాదు రెండు సాలిడ్స్ కాంబినేషన్ చేస్తే కంబైన్ చేస్తే వచ్చింది సో మరి దీని ఉపరితల వైశాలం అంటే చాలా మంది ఈ కోన్ యొక్క మొత్తం ఉపరితల వైశాలము కింద హెమిస్పియర్ యొక్క మొత్తం ఉపరితల వైశాలము తీసుకోవాలేమో అని డౌట్ పడతా ఉంటారు అది ఆబ్జల్యూట్లీ రాంగ్ సో ఎందుకు అంటే ఇవి రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఇలా కంబైన్ చేసినప్పుడు మధ్యలో మీకు సర్కిల్ షేప్ ఏదైతే ఉందో అది కనపడకుండా పోతుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏమి కనపడుతుందో బయటికి అది మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం మనకి బయటకి ఏం కనపడుతుంది కోన్కి వచ్చేసి సిఎస్ఏ కనపడుతుంది అలాగే హెమిస్పియర్ కి కూడా సిఎస్ఏ కనపడుతుంది కాబట్టి సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ టాయ్ లేదా ఆట వస్తువు యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం సిఎస్ఏ ఆఫ్ కోన్ ప్లస్ సిఎస్ఏ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ఐ మీన్ శంకువు యొక్క వక్రతల వైశాల్యము అలాగే అర్థగోళం యొక్క వక్రతల వైశాల్యం అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాం మరి కమింగ్ టు ఫార్ములాస్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే మనకి ప్రాబ్లం తీసుకుంటున్నప్పుడే మీకు మైండ్ లో టకటక స్ట్రైక్ కావాలి కోన్ కి వచ్చేసి సిఎస్ఏ కరోడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా పైఆర్ఎల్ అలాగే హెమిస్పియర్ కి వచ్చేసి టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ పై అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ లేదా ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ మనకు తెలుసు అలాగే ఆర్ అంటే రేడియస్ తెలుసు హెచ్ అనేది ఎక్కడా అవసరం పడలేదు కానీ ఇక్కడ ఎల్ అంటే స్లాంట్ హైట్ ఆఫ్ కోన్ అని మనం ఆల్రెడీ విని ఉన్నాం ఫార్ములాస్ లో మరి స్లాంట్ హైట్ ఇవ్వలేదు బట్ స్టిల్ మనం కనుక్కోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఫార్ములాలో ఒక్కసారి చూడండి పై ఆర్ ఎల్ ప్లస్ టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ కనపడుతుంది చాలా మంది రెండింటిలో పై వాల్యూ రెండు సార్లు సబ్స్ట్యూట్ చేస్తా ఉంటారు బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఫార్ములాను సింప్లిఫై చేయడం సింప్లిఫై చేయడము అంటే ఏమైనా కామన్ టర్మ్స్ ఉంటే వాటిని బయటికి కామన్ గా తీయగలిగితే మనం క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చాలా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు సో ఈ రెండు టర్మ్స్ లో నాకు పై ఆర్ కామన్ కనపడుతుంది కాబట్టి నేను అదే పై ఆర్ కామన్ తీస్తున్నాను సో ఏమవుతుంది పై ఆర్ కామన్ తీస్తే ఎల్ ప్లస్ టూ ఆర్ ఎల్ ప్లస్ టూ ఆర్ ఇక్కడ ఎల్ ఒకటి తెలిస్తే మనకి ప్రాబ్లం అయిపోయినట్టే సో ఎల్ అంటే స్లాంట్ ఎయిట్ క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు నో ప్రాబ్లం పక్కన ఒక స్పెషల్ నోట్ తీసుకొని నోట్ అని క్లియర్ గా పెట్టి ఎల్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కూన్ లో మనకు తెలిసింది హైట్ రేడియస్ స్లాంట్ ఎయిట్ ఇవి మూడు టుగెదర్ ఒక రైట్ ట్రాంగిల్ లంబకోణ త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయి అదే ఇలా పక్కన తీసుకుంటున్నాను సో క్లియర్ గా హైట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ ఉండే రేడియస్ త్రీ సెంటీమీటర్ మెన్షన్ చేశాను హై పాయింట్స్ ఏదైతే ఉందో అదే మనకి కావలసిన ఎల్ ప్రస్తుతానికి నేను
ఫైవ్ సెంటీమీటర్ వస్తుంది ఏసీఏ మనకి కావాల్సిన స్లాంట్ హైట్ సో ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ దగ్గరకు వద్దాం సో ఇప్పుడు సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాను పై వాల్యూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ తీసుకోండి క్వశ్చన్ లో మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ రేడియస్ త్రీ సెంటీమీటర్ కాబట్టి త్రీ సెంటీమీటర్ ఇంటూ బ్రాకెట్ లో ఎల్ ఫైవ్ వచ్చింది ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఆర్ సిక్స్ సో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ లెవెన్ వస్తుంది త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ థర్టీ త్రీ చేస్తే సంథింగ్ ఏదో వాల్యూ వస్తుంది సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అన్న యూనిట్ ఖచ్చితంగా మీరు మర్చిపోకుండా వెయ్యాలి సో ఫైనల్ ఆన్సర్ అప్పుడు మనం పక్కన ప్రమాణాలు లేదా యూనిట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి ఏరియాస్ అయితే సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ లేదా మీటర్ స్క్వేర్ క్వశ్చన్లో ఏమిస్తే దాన్ని బట్టి అలాగే వాల్యూమ్ అయితే సెంటీమీటర్ క్యూబ్ లేదా మీటర్ క్యూబ్ లేదా యూనిట్ క్యూబ్ సో మా డియర్ చిల్డ్రన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అందరు అందరూ చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అంటే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటారు సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ లో వాల్యూమ్ కనుక్కోవడం కాస్త ఈజీ అయినా ఉపరితల వైశాలాల దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి సర్ఫేస్ ఏరియాస్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి చాలా మంది తప్పులు చేయడానికి అవకాశం ఉంది సో బీ వెరీ వెరీ క్లియర్ మనం జాయిన్ చేయడం వల్ల ఏదైనా సర్ఫేస్ మనకి కనపడకుండా పోతుందా అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ మీ మైండ్ లో పెట్టుకుంటే డెఫినెట్ గా పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది సో హోప్ అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సింపుల్ ప్రాబ్లమే ముందు ముందు కాస్త కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాడి గురించి డిటైల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం సో దిస్ ఇస్ ద వర్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ నవ్ విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం పంపించేద్దాం జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ సెకండ్ ప్రాబ్లం సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ లో మనకి రెండు సాలిడ్స్ కంబైన్ చేసి ఒక టాయ్ లాగా చూపించాను ఇక్కడ ఒక కోన్ ఒక సిలిండర్ ఒక హెమిస్ఫియర్ ఇవి మూడు కలిపి ఒక వస్తువులాగా తీసుకుంటున్నారు ఎలా తీసుకుంటున్నారు అంటే ఒక సిలిండర్ కి ఒక వైపు ఏమో హెమిస్ఫియర్ ఇంకొక వైపు ఇంకొక ఎండ్ లో కోన్ పెట్టారు అంటున్నారు సో మీరు డయాగ్రామ్ ఇలా అడ్డంగా తీసుకున్నా నిలువుగా తీసుకున్నా మీ ఇష్టం సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక ప్రాపర్ గా చెప్తున్నాను సో ఫస్ట్ హెమిస్ఫియర్ తీసుకుంటున్నాను హెమిస్ఫియర్ పైన సిలిండర్ తీసుకుంటున్నాను సిలిండర్ పైన కోన్ తీసుకుంటున్నాను ఫైవ్ బానే ఉంది ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి రేడియస్ ఈస్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ రాస్తున్నాను రేడియస్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ దేని రేడియస్ ఈ రేడియస్ కోన్ కి ఎంత ఉంటుందో సిలిండర్ కి అంతే ఉంటుంది హెమిస్పియర్ కి కూడా అంతే ఉంటుంది సో రేడియస్ ఆఫ్ ఆల్ ద త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇస్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ నవ్ హైట్ ఆఫ్ కోన్ ఈస్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ సపోజ్ హైట్ బ్రాకెట్ లో హెచ్ అని పెట్టి సిక్స్ సెంటీమీటర్ తీసుకుంటారు మరి హైట్ కోన్ కి మాత్రమేనా సిలిండర్ కు ఉండదా ఉంది ఎంత ఉంది టెన్ సెంటీమీటర్స్ అని ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చారు మరి టెన్ సెంటీమీటర్ తీసుకుంటాం ఫైన్ ఆల్ఫాబెట్ ఏం మెన్షన్ చేయాలి ఆల్రెడీ హెచ్ పెట్టేస్తాను నేను సో కాబట్టి నేను క్లియర్ గా హైట్ ఆఫ్ సిలిండర్ హెచ్ వన్ అని పెట్టుకుంటాను ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ సెంటీమీటర్ సో రేడియస్ ఈజ్ ఎయిట్ స్మాల్ హెచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ హైట్ ఆఫ్ కోన్ ఈజ్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ హైట్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఇస్ టెన్ సెంటీమీటర్ ఇక్కడ హెమిస్పియర్ గురించి యాజ్ యూజువల్ గా మేము పెద్దగా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు రేడియస్ ఆల్రెడీ కోన్ కి సిలిండర్ కి ఏదైతే ఉందో అదే తీసుకుంటాం సో ఇప్పుడు కూడా వీళ్ళు అడిగింది వాట్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ సాలిడ్ ఈ మొత్తం వస్తువు యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత సో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ ఇండివిజువల్ గా తీసుకున్నప్పుడు మీకు కింద ఉండే బేస్ కనపడుతుంది కానీ ఇవి మూడు జాయిన్ చేసేసాం కాబట్టి మనకి సర్క్యులర్ బేసెస్ ఎక్కడా కనపడవు బి వెరీ క్లియర్ విత్ దిస్ వన్ న సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సాలిడ్ వస్తువు యొక్క ఉపరితల వైశాల్యము మూడు పార్ట్లు కనపడుతున్నాయి ప్రతి పార్ట్ లో కేవలం కరవుడి సర్ఫేస్ వక్రతలము మాత్రమే కనపడుతుంది కాబట్టి క్లియర్ గా రాస్తున్నాను ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సిఎస్ఏ ఆఫ్ కోన్ ప్లస్ సిఎస్ఏ ఆఫ్ సిలిండర్ ప్లస్ సిఎస్ఏ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ఫార్ములాస్ పై ఆర్ ఎల్ ప్లస్ టూ పై ఆర్ హెచ్ తీసుకోవాలి కాకపోతే సిలిండర్ కి మనకి హెచ్ వన్ ఉంది కాబట్టి హెచ్ వన్ తీసుకుంటున్నాను ప్లస్ టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ సో మూడిట్లో ఏం కామన్ తీయచ్చు పై ఆర్ కామన్ తీయచ్చు సో ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు పై ఆర్ కామన్ తీస్తే ఎల్ ప్లస్ టూ హెచ్ ప్లస్ టూ ఆర్ మరి ఇక్కడ కూడా ఎల్ వచ్చింది ఎల్ అంటే స్లాంట్ హైట్ అంటాం స్లాంట్ హైట్ క్వశ్చన్ లో ఎక్కడ ఇవ్వలేదు సో మనమే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ఈ ప్రాసెస్ ఇక్కడ కాపీ టెంపరీగా పక్కన ఒక స్పెషల్ నోట్ పెట్టి మనము ఆర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సారీ ఎల్ వాల్యూ
AC square value to the but remaining value substitute just 6 square plus 8 square. So AC square is equal to 100 or AC is equal to 10 or something. 10 name manaki kawals in a So L value kuda 10 name or H1 kuda 10 name on the confish kawals in a house on the So now you put value substitute chest a miku 3.14 into R value 8 into bracket low substitution L or chiniga but 10. 2H achindhika 20, alage 2R achindhika abate 60, something substitute chesi, calculate chesi, manakki final answer, idhi osthundi, prathi answer lo, chivar lo units pettadam, yetu vandhi parishthithi lo, march po kodudu, units ante the centimeter square ga avachu, meter square ga avachu, whatever it is. So, my dear children, hope, mik andar ki ardhamen jayan kutu rana, idhi chinna problems ana sense lo, kasta, taka taka chepadaan ki try jasaro, further koncham tough problems na pudu, we'll discuss very clearly. So, Combination of solids look very very careful to observe the surface areas calculate chest on a pudu manaki ye we can put the matter with this call it up I cut a total surface area current surface area on the sense mind of it go on to so ultimate go be the answer hope we can the cat the man and I'm going to know Marco video of Malikalistan on the good take care bye bye me like a master